Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Và mình xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và đăng ký bộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua. Kênh em phát triển đến ngày hôm nay phần lớn nhờ công lao của quý vị khán giả. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả xem like của Tuấn Cháy. Và hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2023. Tuấn Cháy sẽ lên trải lòng và gửi đến quý vị khán giả câu chuyện về mâm cái cuộc sống và những cái bữa ăn cơm của những anh em phạm nhân ở trong giam cứu và trên trại lớn hay còn nói một cách khác đi là gọi là mâm trên tại sao gọi là mâm trên mâm dưới ở trong giam cứu thì nó lại có mâm trên mâm dưới Đấy, mâm 1, mâm 2, mâm 3 và thậm chí có cả mâm 4 và trên trại lớn cũng có thời kỳ Đấy, cũng có mâm gọi là ông tướng tượng đại bàng và những cái bà con vớ vẩn mà vì như vậy em lên câu chuyện này để em gửi đến quý vị khán giả để mọi người hiểu được cái cuộc sống đấy, hiện tại và những cái cái quá khứ về trước nữa của tất cả anh em phạm nhân mà đặc biệt là những người mà gọi là không có hoàn cảnh khó khăn sang pha mi gia đình không thăm nuôi gọi là mồ côi thì bước chân vào trong giam cứu cuộc sống như thế nào thì tất cả các trại giam ở trên khắp tỉnh thành Việt Nam này các bạn Nó là cái luật bất thành văn Nó là cái nếp Nó cái nếp sống, cái cuộc sống của tù tội rồi Thì vào trong đấy thì bao giờ cũng có một người người ta đứng lên Người ta trách nhiệm duy trì cái buồn đấy Mà cũng do phải sự chỉ đạo, sắp xếp của cán bộ Người ta chỉ đạo như nào các bạn Cái mục đích làm sao mà nó sinh ra chiếu 1, chiếu 2, chiếu 3, chiếu 4 Lý do là như vậy Là như nào Thì Mọi người cũng thừa hiểu Tất cả nó là vì đồng tiền Về kinh tế Bởi vì có những trại giam các bạn Có những trại giam khi có những anh em phạm nhân mới vào Tại sao phải gọi Còi gọi về bên Gia đình hay bên ngoài cho anh em Để xin tiền Có những mâm có những người mà muốn lên mâm trên, mâm 1, mâm 2 Nó tùy theo cái cơ chế của từng trại Tùy theo cơ chế của từng buồng Có những trại, có những tỉnh thì mâm 1, chiếu trên Thì ít có cửa được được lên rồi các bạn Gọi là chiếu 1 thì ít có cửa lên rồi Bởi vì là cái, cái chiếu đấy Nó dành cho những ông tướng, ông tượng thực sự Và những con gấu, con mèo thực sự Thì cuỗi đấy nó còn tầm, nó gọi là một cuỗi các bạn nhé tầm mấy ba bốn người đấy có những anh em thực sự các bạn là người ta không mất đồng nào cả thì trong trại giam đấy các bạn đó là cuộc sống trại giam cái chỗ ba quân ba que đấy có những người có những anh em có những hoàn cảnh thực sự các bạn đặc biệt khó khăn không có cái gì cả gọi là mồ côi mồ côi mồ cút đấy nhưng vào trong đấy nó gặp anh gặp em và người ta cũng có tố chất và người ta cũng phải 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 đánh đổi những cái gì đó là to tác kể cả đến bản thân máu thịt của người ta rồi từ ngoài xã hội rồi và khi vào trong đấy người ta gặp anh gặp em thì có thể là anh em người ta bốc một phát lên trên mâm một là những mâm sĩ quan ông tướng tượng đấy còn mâm hai là mâm bộ đội là dành cho những anh em thực sự các bạn là có tiền đấy. có tiền các bạn nhé thì là tại sao những anh em khi bước vào trong giam cứu là cứ phải gọi về nhà cho anh em bạn bè hay bố mẹ là xin 5 triệu hay 10 triệu để lên cái mâm sĩ quan bộ đội này để ăn cư. Thì thực ra các bạn là gọi là sĩ quan bộ đội nói cho nó oai, cho nó sang. Nhưng thực ra là những cái đấy này, những cái, những cái mác đấy, những cái tên đấy là mình mất tiền. Mất tiền để mình mua sĩ quan bộ đội mất tiền mua những cái chức đấy mua lên mâm hai đấy thậm chí là hàng tuần hàng tháng là mình vẫn phải có đều vẫn phải lạc đà vẫn phải đẻ đều đấy. vẫn phải đẻ đều hàng tuần hàng tháng nếu như hàng tuần hàng tháng ấy, mà không đẻ các bạn thì nó lại du bên túc các bạn xuống mâm dưới có những bà con những nhân dân tại sao gọi là bà con nhân dân là những người người ta không có cái gì có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt 
kinh tế không có gia đình bỏ bê và không có anh em gì người ta thăm nuôi các bạn mà vì như vậy vào trong đấy cuộc sống người ta vất vả mà những ông tướng tượng bao giờ người ta cũng đẩy cũng đẩy những người đấy xuống mâm dưới vì vậy ở trong 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 cái giam cứu có mâm 1, mâm 2, mâm 3 và thậm chí có cả mâm 4 những buồng đông có thể nó sắp xếp thành mâm 4 các bạn thì đến bữa ăn cơm như ở những tỉnh thành khác thì em không biết như ở Thái Bình em đến giờ ăn cơm lái xe đấy, lái xe và lái cộ đấy phụ lái xe và, và, và lái xe là sẽ sắp xếp cơm cơm nước các mâm trước những mâm sĩ quan ông tướng đấy, ông tướng tượng là sắp trước xong đến mâm 2 là mâm dành cho bộ đội bộ chảo và mâm thứ ba là mâm lái xe và đến mâm 4 các bạn là mâm bà con nhân dân tệ là nó xếp theo thứ tự như vậy và đến khi ăn cơm thì bao giờ là mâm ông tướng tượng người ta phải ngồi xuống người ta ăn các bạn thì mới được phép ăn những mâm khác mới được phép ăn như ngoài xã hội thì thực sự các bạn là không khác thì các bạn cứ tưởng tượng như là đi ăn cỗ vậy đi ăn cỗ mà rơi vào những ví dụ như mình đi ăn việc họ có những dòng họ này người ta ra giáo gia trưởng ấy thì đi ăn cỗ vào những ngày dỗ họ dỗ tổ dỗ tiên ấy thì là cứ phải để cho các cụ ăn trước rồi các cháu các ông đấy các ông các cháu mới được ăn sau các bác mới được ăn sau thì trong nhà tù trong giam cứu có những tỉnh thành là người ta vẫn còn duy trì theo cái nếp như vậy nó câu nệ các bạn đến bữa ăn cơm có những hôm các bạn biết là anh lớn ở trong buồng mệt mỏi hay là buồn bã một cái chuyện gì đó mà đang nằm trên tô chưa xuống ăn cơm mà một mà lúc bây giờ là lái xe người ta giải hết một loạt người ta sắp hết cơm các cuỗi rồi các con vợ thì có những trường hợp có những con vợ đói lắm rồi thực sự các bạn này như những bà con nhân dân tệ đấy thì banh mắt ra các bạn từ tối hôm trước đến tận 12 giờ trưa sau mới được miếng cơm đút vào mồm sáng mai ra thì nghỉ chỉ có uống nước lã các bạn để lót dạ để cho nó đỡ xoáy đỡ đói thôi còn những sĩ quan ông tướng bộ đội thì sáng mai ra chúng nó này, ăn mì cái nọ đây kia hoặc ăn bánh bét lắm thì là chúng nó ăn cái, cái tấm lưng khô các bạn thì đến sức thì chúng nó chờ đợi đến tầm đấy vẫn có thể chờ đợi được nhưng những bà con nhân dân tệ ăn thì đã ít chất chát thì không có mỗi người chắc được khoảng tầm miệng gạt bát cơm từ tối hôm trước miệng gạt bát cơm cùng lắm là được tí muối vừng muối lạc hay là vài con cá khô hay là vài hạt lạc các bạn từ tối hôm trước mà phải chờ đợi chúng nó đến tận 12 giờ trưa hôm sau những hôm những anh lớn những con gấu con mèo gọi là anh lớn trong buồng đấy nó vui vẻ các bạn nó ngồi đến bữa lái xe nó sắp cơm phản là nó xuống nó ăn thì bà con nhân dân được nhờ được ăn ăn sớm và những hôm nó buồn nó chưa ăn các bạn nó nằm lên trên tôm đấy và các em các út của nó phải lên nịnh nọt rồi thế nọ đây kia các kiểu các bạn rồi phải phỉnh phờ nó thì nó mới xuống nó ngồi nó ăn nó được nó ăn thì bà con mới được phép ăn và những cuỗi khác mới được ăn có những người các bạn trong cuộc sống nhà tù đúng là chim lồng cá chậm dưới phân dưới pheo người ta phải chấp nhận người ta phải ngậm ngùi người ta phải bằng lòng với cuộc sống của người ta có như anh em mất tiền thực sự đi. mất thằng 10 triệu mất thằng 5 triệu để được lên chiếu trên ngồi ăn cơm cũng không sung sướng gì đâu có những người rất là rất là ngố rất là gà khi vào trong trại giam nó bị nó lùa nó lùa các bạn nó lùa lên mâm nọ mâm kia nhưng thực chất ra các bạn đấy là chỉ cách nó lừa những anh em nào có kinh tế những anh em nào khi vào trong trong buồng khi vào trong trại mồm nhanh hơn não không biết nhìn nhận không biết thế nào là cái cuộc sống nhà tù và vì như vậy bị chúng nó lừa thực tế ra trong cuộc sống nhất là trong dạy giam cứu ấy, bạn chỉ cần có kinh tế gia đình vẫn thăm non đấy, tuần tiết vẫn lên tắc tế đoàn hoàng đầy đủ các bạn tiền năng vẫn phi đều thì có như cuộc sống của bạn trong trong giam cứu được sướng được cải thiện rõ rệt luôn
không việc gì mình phải mất những cái là quả tiền mà 5 triệu 10 triệu để nó bê lên từ nhân dân tệ mà lên trên cuỗi trên cả các bạn ở những tỉnh thành khác thì em không biết như ở dưới em các bạn có những có những buồng nó vẫn duy trì theo cái kiểu là chiếu trên để mất tiền mất năm nhưng có thời gian thằng em em lên vũ gây án ở trên hà nội và cũng gọi điện còi gọi về xin tiền để lên mâm trên ngồi ăn cơm cái thời điểm đấy là 24 25 thời điểm ấy xin 5 triệu các bạn để được lên trên ngồi ăn cơm gọi là chiếu trên thì cuộc sống trong giam cứu nhà tù thì ở đâu nó chả vậy có mỗi tỉnh thành và mỗi buồng người ta duy trì khác nhau có những buồng người ta sống vẫn còn có tí tình người người ta vẫn san sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn có những buồng người ta vẫn có thể là đủ ăn đủ uống và nhiều những cái khác người ta vẫn có thể san sẻ giúp đỡ cho những người không có gia đình đến bữa ăn người ta vẫn tạo điều kiện cho những bà con nhân dân tệ mặc dù ở ngoài xã hội nó chả là cái gì đâu những cái thứ đấy nó nhỏ nhỏ nhoi nó bình thường thôi nhưng trong nhà tù các bạn những con cá khô hay hạt lạc hay những bát ruốc các bạn nó là cả một vấn đề nó làm cả cái quá trình cải tạo là cái cuộc sống của anh em trong nhà tù trong nhà tù người ta chỉ hơn nhau ở cái đấy ở ngoài xã hội một hai triệu ấy, một tháng các bạn tiêu như bản thân một người ở ngoài xã hội nếu tiêu một hai triệu ở ngoài xã hội không bao giờ đủ được không là nghĩa lý gì nhưng ở ngoài sợ nhưng ở trong cái môi trường trại giam nếu như trong trại giam mình có một đến hai triệu trong vòng một tháng như ở trên trại lớn các bạn là coi như là cuộc sống của mình nó ở một cái tầm khác mà được nhiều người người ta tôn trọng và nhiều người ta nể coi như là có điều kiện điều kiện kinh tế ok đấy nhưng có những anh em gia đình nhà người ta chỉ cho một quả lưu phẩm và 500 tiền sổ thôi các bạn người ta vẫn chàng xê người ta vẫn trèo trống người ta vẫn có thể duy trì cuộc sống của người ta hàng tháng hàng tuần đều đặn người ta có thì nhiều thì người ta sống theo kiểu có nhiều mà người ta có ít thì người ta sống theo kiểu có ít có những anh em vào trong đấy hàng tháng tiêu bằng năm mười triệu có những anh em người ta chỉ có 500 trăm năm nghìn thôi vào một quả bưu phẩm nữa các bạn người ta vẫn có thể duy trì được cuộc sống và cũng có những anh em cả một tăng án người ta chẳng có đồng nào thì cũng xong người ta cũng hết án người ta cũng trở về nhưng cái cuộc sống trong đấy thì có đồng tiền ở đâu thì cũng vậy thôi có tiền thì là có tất cả có nhiều người kẻ nẻ người gì thì ở trong giam cứu cũng vậy có những nơi người ta vẫn đè phân đấy. người ta làm màu những anh em phạm nhân thì thường thường là vào trong đấy bao giờ tù các bạn nó lấy tù nó trị tù tù nó quay tù thì những thằng cầm buồng đấy, bao giờ ở những thời đại này tù bây giờ là những thằng cầm buồng bao giờ là cũng là thằng là người là chịu áp lực nhất từ phía trên nó đè xuống để những thằng cầm buồng bao giờ cũng bị những ông giáo người ta lôi ra các bạn người ta giao trách nhiệm và người ta gán luôn cho thời bây giờ nếu mà làm buồng làm đội ở trong 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 tâm cứu các bạn là những thằng đấy là lao luôn luôn là bị chịu áp lực dưới sự chỉ đạo của cán bộ hết các bạn nó chỉ đạo xô nó gắn cho cái mát là làm buồng cầm cái buồng này và mày phải có trách nhiệm quay cho tao thì bắt buộc các bạn là nó phải chèn em nó phải quay nó phải bom giá anh em có như anh em có gia đình có điều kiện người ta không chịu được khổ người ta phải lên người ta có nguyện vọng và người ta, ta muốn có đề bạc để được điện đóm nó phải chèn ép nó phải dồn nén con người ta cho người ta khổ các bạn nó phải bóp giái thì mới ra tiền có những anh em người ta không chịu khổ được mà người ta có điều kiện bắt buộc người ta phải vươn lên người ta phải xin gặp để tạo điều kiện cho người ta tạo điều kiện thì phải mất tiền còn những anh em có những anh em người ta không có tiền các bạn người ta phải chấp nhận người ta phải bằng lòng người ta phải cam chịu 
Và vì như vậy cuộc sống trong nhà tù nó luôn 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 bị dồn nén, luôn luôn bị chèn ép. Bởi vì nó thời buổi bây giờ là thời buổi kinh tế các bạn. Chẳng qua là nó cũng chỉ vì đấy, một số lý do nào đó từ tác động bên ngoài nó dấn lên, nó dồn lên những người cầm buồng bắt buộc các bạn những người cầm buồng người ta phải làm thôi. Nếu như mình không làm, những cán bộ người ta cho mình làm, đấy, mà người ta giao nhiệm vụ cho mình mà mình không làm được, mình không làm được nhé, thì người khác người ta lên mình còn khổ hơn. Mà xác định đã không giúp được việc cán bộ mà người ta cán bộ người ta giao cho mình làm cái việc đấy mà mình không làm được. Một khi đã vào đèn cán bộ, cán bộ người ta đã đi được các bạn, mà đẩy xuống dưới nhân dân bà con. Thì lúc bây giờ biết cái sai ngay, biết cái khổ ngay. Bởi vì như vậy có những anh em khi người ta nhận được cái chức đấy mà người ta có chức cố sắc trong buồng rồi. Được cán bộ người ta xi nhan cho để mà làm cái công việc đấy các bạn. Thì người ta bao giờ người ta phải lấy lòng cán bộ. Người ta quay những con vợ ở trong buồng tít ngủ luôn. Quay như trong trống thì trong số đó có nhiều như anh em ngu muội mù quáng và không biết suy nghĩ các bạn bị cuốn theo vào cái vòng đấy thậm chí là có những anh em chỉ có mấy tháng giam cứu thôi mất hàng năm bảy chục triệu mất hàng năm bảy chục triệu tiền bên ngoài gia đình nhà mình phải chuyển vào trong các bạn cái cuộc sống ở trong giam cứu nó từ trước đến bây giờ nó theo tiên tiến của xã hội Xã hội càng phát triển càng đi lên thì cuộc sống trong nhà tù các bạn nó càng đi lên. Thì chủ yếu người bị thiệt thòi nhất vẫn luôn luôn là những người bà con nhân dân tệ. Bởi vì nếu như không có điều kiện, không có kinh tế gia đình, không tham nuôi, không có gia đình nhà mình không có thì bao giờ mình cũng khổ. Đấy là môi trường trong trại giam cứu. Còn ở trên trên trại lớn thì thực sự các bạn vào những thời loạn lạc, thời ngày xưa lắm chấn cướp, lắm chèn ép thì bao giờ các bạn là ở trong buồng đấy, dụ như quẫy nọ, quẫy kia, những tỉnh thành nọ như anh em người ta sinh hoạt, người ta ăn cơm với nhau ấy, mà người ta có tiếng nói ở trong buồng thì bao giờ người ta cũng đè phân được những quẫy khác và những người khác thì bao giờ cái cuộc sống sinh hoạt của người ta các bạn nó sẽ khác. Đơn giản nhất như đại bàng đại bác ở trong buồng và những thời kỳ chiến chạy lớn mà chạy nó còn khét đấy các bạn nhé. Những anh em thăm gặp về đấy, thì cũng phải biếu xén, cũng phải quà cáp, quà cáp cho người ta. Nhất là những cái thành phần gọi là cai đẻo hay là đội trưởng ở trong đội hay là trưởng buồng. Đấy. Nếu như mà mình không quà cáp, không biếu xén nữa các bạn, thì ra ngoài đồng, ngoài đội thì nó sẽ bắt lỗi các kiểu và nó sẽ đi. Nó để ý. Các bạn, tu tội nói nói đi nói lại nó chỉ vì miếng ăn thôi ở ngoài xã hội thì người ta quay màu để lấy tiền để làm kinh tế nhưng trong nhà tù thì chúng nó độc quay nó được dùng ba cách ba cái trò tiểu nhân bị ổi chủ yếu chỉ là miếng ăn thôi để nó duy trì cuộc sống của người ta các bạn cá quan kiến thịt kiến ăn cá thì trong nhà tù nó là thế còn nếu như trực buồng mà không quả cát không biếu xén nó các bạn thì như ngày hàng ngày mình đi làm ấy, mình không có cái gì cơ cho nó thì tất cả những nội vụ và những cái đồ dùng của mình nó sẽ tìm cách nó sẽ vứt đi ví dụ như mình ở nhà chăn ga gối đệm của mình ấy, mà mình có lệch lạc đi thì nếu như mình có quan hệ mình biếu xén nó mỗi lần gia đình mình lên thăm gặp ấy, thì có thể ở nhà nó bơ đi cô nó bơ nó bỏ qua đi cho còn nếu không nó sẽ mang ra ngoài thùng rác nó vứt không thì những cái cuộc sống sinh hoạt của mình trong buồng cần lệch ra nhé bẩn tưởi các bạn hoặc là mất vệ sinh là nó sẽ tìm cách cho em mút của nó đánh vào mặt và những thời kỳ ngày xưa tù nó còn khét cán bộ người ta lấy tù chị tù để nó duy trì cái cuộc sống và cái duy trì cái an ninh trong trại giam hay trong đội nhưng với cái thời buổi bây giờ đội trưởng và trực buồng nó không có cái giá cả gì cả, không có một cái giá trị gì cả. Tù bây giờ thì cỏ cũng như lúa, không có đại bàng đại bác. 
chủ yếu là người ta tôn trọng người ta nhìn nhau vào để mà sống thôi nó không như ngày xưa ngày xưa thì trên trại lớn ấy, em chia sẻ các bạn là vẫn có chiếu mâm một mâm hai mâm đại bàng ấy. gọi là mâm đại bàng thôi chứ không có mâm một mâm hai mâm đại bàng là nó dành cho những ông tướng tượng chẳng hạn như trong buồng này ấy, có những cuỗi và những gấu mèo ấy. cảm thấy anh em người ta hợp nhau người ta quý nhau người ta về ăn cơm nhau thì cái cuỗi đó là cuỗi đại bàng nói có người nghe, nghe mà đe có người sợ ở trong cái buồng này bà được nhiều anh em người ta tôn trọng người ta sợ cái, cái cuối đấy là những cuối đại bàng nó dành cho những đội trưởng hoặc là những ông tướng tượng những cai đều ở trong đội hay trong buồng này các bạn thì là những bà con nhân dân tệ những lần thăm gặp là phải có những cái gì ngon hay những bao thuốc ngon các bạn là mang lên biếu xén các anh thì sau này mình ra ngoài đồng ngoài đội mình cải tạo nó bị yên thân hay những anh trực buồng này, thì mình đồ đạc và cái, cái cuộc sống của mình nó sẽ được thoải mái hơn nó sẽ được êm đẹp hơn còn nếu không thì mình sẽ gặp trắc trở và gặp rắc rối hay những thời loại những anh thi đua trật tự cũng vậy các bạn khi thăm gặp về các bạn nhé khi thăm gặp về thì bước chân đến cổng sách những quả quà thăm gặp bước chân vào ấn cổng nhìn các anh các anh ấy nó nhìn nó nhìn với mình thăm gặp rồi các bạn tí hoặc là ngày hôm đấy mình không biếu xén một cái gì lần sau mình mà đi lệch khu hay là thế nọ đấy kia hay vi phạm gì nó mà nhìn thấy thì xác định là ăn đòn về những thời kỳ mà chạy tù nó còn loạn lạc các bạn là thi đua trật tự người ta rất có giá cả được rất nhiều người, người ta sợ và nhiều người ta nể thăm gặp về là phải biếu xén không có là biết cái sai ngay hay đơn giản nhất là những lần khám quả quà biêu phẩm đúng không ạ gọi nhé thì thường thường nếu khám biêu phẩm là cán bộ và thi đua trật tự người ta sẽ ra người ta khám đồ của mình thì biêu phẩm chặn cứ mỗi tuần người ta giả một lần mà thì cứ những ông giáo căng tin người ta ra ngoài biêu điện người ta lấy những tất cả quà biêu phẩm gia đình nhà mình đóng hàng và gửi qua biêu điện gửi đến ấy. thì cán bộ đến tuần người ta ra ngoài biêu điện người ta lấy về và người ta giả người ta đọc trên loa người ta giả và khi trước khi mình ra lấy ý, thì là cán bộ và thi đua trật tự nó sẽ khám cùng với cán bộ có những ông giáo các bạn người ta xin từng của phạm nhân từng ấm chè hay từng cái gói bánh để người ta uống nước hoặc là thi đua trật tự các bạn nó xin đều nó, nó, nó chấn đều các bạn bắt buộc phải cho không cho thì sẽ ảnh hưởng và sẽ liên 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 quan đến nhiều khác mà vì như vậy cái cuộc sống trong nhà tù và những thời kỳ bị chấn cướp thời kỳ loạn lạc ấy, bao giờ là cũng dạy vất vả và khổ sở nó dành cho những bà con nhân dân những người đơn thương độc mã không có anh có em sống một mình các bạn thì bao giờ nó cũng thiệt thòi trong cái nhà tù kể cả trong giam ký cũng vậy nếu như không có anh có em mà không có kinh tế mà gia đình bỏ bê các bạn gọi là mồ côi thì bao giờ cũng là người khổ tù thời nào thì thời các bạn nếu như không có điều kiện không có kinh tế thì lúc nào cũng là khổ mà tại vì sao cái câu chuyện ngày nay em gửi đến quý vị để mọi người hiểu được là tại sao trong giam cứu nó có mâm một mâm hai mâm ba mâm bốn và trên trại lớn nó có những cái mâm đại bàng đại bác và câu chuyện ngày hôm nay em gửi đến quý vị khán giả để mọi người hiểu được cuộc sống trong nhà tù ấy, trong giam cứu về những mâm một mâm hai hay gọi là chiếu một chiếu hai để mọi người hiểu được và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em trong tối hôm nay ngày thứ bảy một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau nhé xin tên ái chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.